Już. Obiecałem nagrać filmik jak rozpalam piec propanowy. Sam z tym na początku miałem problemy, jaką ilość dać powietrza, jaką propanu, żeby to rozpalić, żeby ten płomień nie gasł albo nie był zbyt wychodzący poza piec. Więc co ja robię, to na początku nadmuch zatykam całkowicie. Jeżeli nie ma się tej pokrywki, warto jakiś papierowy rzep przyłożyć, to zas się go do środka. I wpierw daję nadmuch. On już się uruchamia, leci przez rekuperator do palnika. Palnik jest od banana. Eee, teraz propan. Eee, na początku, ja wiem, tak eee, z pół bara e, ustawić sobie ciśnienie i wsadzić jakąś płonącą kartkę do środka albo blisko trzymać zapalniczkę ja mam tutaj palniczek moja zapalniczka i teraz Spójrzmy na tutaj reduktor Ilość propanu No mam tego malutko dosyć Można na początku by trochę więcej dać Jak już się rozkula piec To, to można dać tego mniej Zdecydowanie Można poznać się po tym Czy mamy za dużo propanu Jeżeli ogień wychodzi poza piec Więc w tej chwili jest za dużo Optymalna ilość Będzie Będzie, będzie tyle na początku. Teraz, jeżeli byśmy dali więcej nadmuchu na nierozgrzanym piecu, to zacznie gasnąć płomień. Widzicie? Uchylam coraz bardziej. Płomień gaśnie. Jeżeli chcemy dać więcej nadmuchu, musimy dać też więcej propanu. Zwiększam nadmuch, zwiększam ilość propanu. Więcej nadmuchu, więcej propanu. Więcej nadmuchu, więcej propanu. Płomień w ten sposób mniej więcej powinien wyglądać. W pewnym momencie, jak już piec całkowicie się nagrzeje, spokojnie możemy otworzyć całkowicie nadmuch i zmniejszać ilość propanu, kontrolując to, żeby płomień dobrze wyglądał. Jeżeli zacznie wydawać z siebie takie dźwięki, takie buczące, to dobrze jest dodać odrobinę więcej propanu. Też efekt jaki chcemy osiągnąć to, żeby płomień wychodził odrobinę poza komorę pieca. 